প্রজেক্টাইল মোশন থেকে একটা সিম্পল প্রবলেম যেটা অনেকবারই পরীক্ষাতে এসছে কিন্তু আমাদের কনসেপ্টের একটু প্রবলেমের জন্য এই অনেক সময় অঙ্কটা একটা কনফিউজন তৈরি করে আর কি যাই হোক প্রশ্নটা হচ্ছে যে একটা অ্যারোপ্লেন ধরো একটা অ্যারোপ্লেন যাই হোক এটা মাছের মতো হয়ে গেছে যাই হোক এটা একটা অ্যারোপ্লেন সে কি করলো সে সিক্স হান্ড্রেড কিলোমিটার পার আওয়ারে যাচ্ছে আকাশের উপর দিয়ে সেটা গ্রাউন্ড থেকে কতটা উপরে ওয়ান নাইন সিক্স জিরো মিটার উপরে মানে মাটি থেকে প্লেনটার হাইট হচ্ছে ওয়ান নাইন সিক্স জিরো মিটার কোনো একটা পয়েন্টে সে কি করলো একটা অবজেক্ট কেউ একটা অবজেক্ট ওই প্লেন থেকে ড্রপ করলো ঠিক আছে প্লেন থেকে একটা অবজেক্ট ড্রপ করলো তাহলে কি করবে ওই অবজেক্টটা আমাদের কমন সেন্স কি বলে এরকম পাত ফ্লো ফলো করবে সে তো এই পার্টটাই তো প্রজেক্টাল মোশন দ্য মোশন আন্ডার গ্র্যাভিটি ইজ নন এস দ্য মোশন হুইচ ইজ অ্যাফেক্টেড বাই অনলি গ্র্যাভিটি ইজ নন এস প্রজেক্টাল মোশন তাহলে এটা একটা প্রজেক্টাল মোশন যাই হোক এখানে প্রথম যে কনফিউশনটা তৈরি হয় যাই হোক প্রশ্নের মধ্যে বলেছে যে যে পয়েন্টে বডিটাকে ছেড়েছে যে পয়েন্ট থেকে বডিটাকে ছেড়েছে সেই পয়েন্ট থেকে যে জায়গা থেকে বডিটা পড়েছে সেই পয়েন্টের ডিস্টেন্স কত এটাকে আমি আর দিয়ে লিখলাম আর ইকুয়াল টু কত ঠিক আছে তো প্রথম যে কনফিউশনটা এখানে তৈরি হয় সবাই অঙ্কটা খুব ইজিলি করে নিতে চেষ্টা করে যেখানে কি করে যে এদিক বরাবর অর্থাৎ ডাউনওয়ার্ড যে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি সেটাকে তারা সিক্স হান্ড্রেড কিলোমিটার পার আওয়ার ধরে নেয় যেটা হবে না কি হয় দেখো আমরা প্রজেক্টাল মোশনে কি দেখেছি যে হরাইজেন্টাল যে ভ্যালোসিটিটা বা হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্ট অফ ভ্যালোসিটি ইজ কনস্ট্যান্ট যেটা গ্রাউন্ডের সাথে হরাইজেন্টাল থাকবে বা গ্রাউন্ডের সাথে প্যারালাল থাকবে সেটা কি সেটা কনস্ট্যান্ট হয় কারণ সে মানে কোনো ফোর্স কারণ এয়ার ফ্রিকশান নেগলেক্টেড প্রজেক্টাল মোশনের ক্ষেত্রে কি হয় এয়ার ফ্রিকশান নেগলেক্টেড তাহলে এই বরাবর যে স্পিডটা আছে সেই স্পিডটাকে তো কেউ বাধা দিতে পারছে না তাহলে সেই স্পিডটা কনস্ট্যান্ট থাকবে অ্যাকর্ডিং টু নিউটন ফার্স্ট ল কি যে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স যদি কোনো বডির উপরে অ্যাপ্লাইড না হয় তাহলে কি হবে বডিটা একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে চলতেই থাকবে তো এখানেও সেম জিনিসটা হয় কিন্তু পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট যেটা অর্থাৎ ভার্টিক্যাল যে কম্পোনেন্টটা সেটা কিন্তু গ্র্যাভিটি দ্বারা এফেক্টেড কিন্তু হরা জেন্টালের উপরে কোনো এফেক্ট আসছে না ঠিক আছে যাই হোক আরেকটা জিনিস মনে রাখবে এখানে হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল দোনোটার এফেক্টে এই যে দুটো মোশন আছে এখানে এই দুটো মোশনের এফেক্টে তার মোশনটা কার্ব লাইন হচ্ছে ঠিক আছে দ্য রেজাল্টেন্ট পাথ ইজ এ কার্ব পাথ ঠিক আছে তো আমাদের এই জিনিসটা হয় ভুল তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি কত হওয়া উচিত ছিল জিরো এখন দেখো আমি কিলোমিটার পার আওয়ারে রাখবো না কারণ এখানে এটা মিটার ঠিক আছে তো এটা কাজ করি এটাকে আমরা জিরো মিটার পার সেকেন্ড লিখে নিই আর এটাকে আমরা কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার আওয়ারে যদি কনভার্ট করতে হয় তাহলে কি করব ফাইভ বাই এইটিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এটা আমরা আগে থেকেই জানি তাহলে ফাইভ বাই এইটিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এখানে সিক্স দিয়ে হবে হান্ড্রেড আর এখানে সিক্স দেবে থ্রি দ্যাট ইজ ফাইভ হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই থ্রি মিটার পার সেকেন্ড আর এখানে অ্যাক্সিলেশনটা হচ্ছে অ্যাক্সিলেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি এটাকে আমি নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা আমরা জানি তো এখন আমি দেখি দেখো একটা জিনিস কি যদি প্লেনটা যেহেতু ভার্টিক্যাল ভ্যালিসিটি বা মনোযোগ দিয়ে দেখবে যেহেতু ভার্টিক্যাল ভ্যালিসিটিটাকে হরিজেন্টাল ভ্যালিসিটি কোনো এফেক্ট করছে না তো কি যদি প্লেনটা রেস্টেও থাকতো বা কোনো অন্য একটা ধরো কোনো একটা বেলুন থেকে হুম যদি কোনো একটা অবজেক্টকে নিচে ফেলা হয় তখন যে টাইমটা লাগবে প্লেনের ক্ষেত্রেও 
নিচে পড়ার টাইমটা সেমই লাগবে ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা একটু মাথায় রাখবে তাহলে কি হবে তাহলে আমি সিম্পলি এখানে কী বের করতে আমার টাইম অফ ফ্লাইট মানে এখান থেকে এখানে পড়ার যে সময়টা আমরা বের করব ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি কি এখানে পড়েছে সে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এখানে পড়েনি পড়েছে এখানে তো এখানে তো হরাজেন্টাল এফেক্টও আছে ভার্টিক্যাল এফেক্টও আছে তাহলে ভার্টিক্যালি তার ডিসপ্লেসমেন্ট কতখানি হলো দেখো এ ভার্টিক্যালি তার ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু এই জায়গাটা তার মানে আমার এই জায়গাটাই আমার ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে এটা হতো বুঝবে তোমরা ইজি তাহলে আমরা কোন ফর্মুলা কাজে লাগাবো আমার তো টাইম দরকার তাহলে ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এ টি এই ফর্মুলাটা এখানে কাজে লাগাবো যেহেতু এটা ডাউনওয়ার্ড তাহলে এ এর জায়গাতে হবে জি তাহলে প্লাস জি ইন্টু এটা হবে টাইম অফ ফ্লাইট ইউ হচ্ছে জিরো ভি জানি না আমরা তাহলে আমার ভি বের করতে হবে ভি কী দিয়ে বের করবো ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এ এস এর জায়গাতে হবে জি ভি স্কোয়ার ইউ তো আমরা জানি না ইউ কিন্তু আমরা জানি না আর সরি ইউ জানি না না ইউ জিরো টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ওয়ান নাইন সিক্স জিরো ঠিক আছে তো ভি যদি আমরা করি এখানে যদি আমরা ভি বের করি তাহলে ভি বের হবে রুট ওভার অফ টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ওয়ান নাইন সিক্স জিরো এটা ইকুয়াল কত এটা ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান নাইন সিক্স ঠিক আছে এটার অ্যান্সারটা বেরোবে ওয়ান নাইন সিক্স তারপরে আমরা দেখছি এখন ভি তো পেয়ে গেছি তাহলে ভি এর জায়গাতে কী হবে ওয়ান নাইন সিক্স ইকুয়াল টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টি তাহলে এখান থেকে করলে টি ইকুয়াল টু ওয়ান নাইন সিক্স ডিভাইডেড বাই নাইন পয়েন্ট এইট ইকুয়াল টু বেরোবে টোয়েন্টি সেকেন্ড ঠিক আছে দেখো নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টু কত সিক্সটিন নাইনটিন পয়েন্ট আসবে তো টোয়েন্টি হলে এটাই হবে তাহলে আমার সেকেন্ডটা কত হলো টোয়েন্টি সেকেন্ড বুঝতে পেরেছ তাহলে টাইম অফ ফ্লাইট আমি পেয়ে গেছি ঠিক আছে আবার কি দেখো হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্ট এখানে তো কম্পোনেন্ট নেই পুরোটাই হরাইজেন্টাল ভেলোসিটি হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্ট আমি লিখে নিচ্ছি আর কি কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি ইজ কনস্ট্যান্ট হরাইজেন্টাল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট তার মানে আমার ফাইভ বা মিটার পার সেকেন্ড যেটা এটা হরাইজেন্টাল ডিরেকশনে এবং এটা কনস্ট্যান্ট তার মানে এটা হচ্ছে ইউনিফর্ম মোশনের আন্ডারে ইউনিফর্ম মোশন ইউনিফর্ম মোশনের ক্ষেত্রে কি হয় ভেলোসিটি ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম তো ভেলোসিটি কত ফাইভ হান্ড্রেড ভেলোসিটি হচ্ছে আমার ফাইভ হান্ড্রেড বাই থ্রি ইকুয়াল টু এস বের করতে হবে টাইম অফ ফ্লাইট টিটা কত টাইম অফ ফ্লাইট পুরো টাইম অফ ফ্লাইট এই যে এখান থেকে এখানে নামতে দেখো এখান থেকে এখানে নামতে যে সময়টা লাগলো সেই টাইমেই তো সে আবার এখানে পৌঁছলো বাই উইথ দ্য হেল্প অফ হরাজে হরাজেন্টাল ভেলোসিটি তার হরাজেন্টাল ভেলোসিটির জন্য সে বি পয়েন্টে চলে গেল তাহলে আমি যদি সে মানে সে নিচে নামতে যে সময়টা লাগলো সেই সময়ে কিন্তু সে বি পয়েন্টে গেল তার মানে টাইম অফ ফ্লাইটটা হরাজেন্টালের জন্য সেমই হবে তাহলে দেখি কি হয় এস বাই টি টাইম অফ ফ্লাইট কত পেয়েছি আমরা টোয়েন্টি তাহলে এস ইকুয়াল টু কী হবে টোয়েন্টি ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই থ্রি তার মানে ওয়ান টেন থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এটার অ্যান্সার কী হবে ফাইভ হান্ড্রেড তো হ্যাঁ থ্রি 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 পয়েন্ট থ্রি থ্রি এরকম থাকবে তিন হাজার মানে থ্রি থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 এরকম করে চলতেই থাকবে জিনিসটা ঠিক আছে তাহলে আমার অ্যান্সার অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটাই হবে এত মিটার অর্থাৎ ওই জিনিসটা হরাজেন্টালি থ্রি থাউজেন্ড থ্রি মিটার দূরে গিয়ে পড়বে ঠিক আছে তার মানে আমার এই ডিস্টেন্সটা এই যে আর ডিস্টেন্সটা কত পেলাম আমরা 
3333.33 meter ठीक है ताले ये कॉन्फ्यूशन टा दूर करेंगे ओ जब जो दिस शुरू मात्रों में तो हॉरिजॉन्टल मोशन टा देवा था के ताले तार भार्टिकल इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ जीरो ठीक है तो हमारा आंसर ऐसे ही गलो थैंक यू